అస్మత్కృప్యు నమ శ్రీమతే రామానుజయ నమ గుణానుభవానికి అడియంతో కూడి రింద కులరింద అన్న విధంగా వేంచేసినటువంటి గోష్ఠికి అడియన్ పద్మజ రామానుజదాసి స్వాగత సుమాంజలులతో మనం మొదలాయిరంలోని పెరియాళ్వార్ తిరుమూర్తి పాశ్రములను అర్థానుసంధానంగా అనుభవించుకుంటున్నాం దానికి గాను నిన్నటి రోజున పొన్నియర్ కింగిణి అని మొదటి పత్తులో ఎనిమిదవ పదికమైన పొన్నియర్ కింగిణి పాశ్రములు పూర్తి చేసుకున్నాం ఈ పాశ్రములో కృష్ణ పరమాత్మ కొద్దిగా నడవటం వచ్చేసింది వచ్చిన వాడు అలా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి అమ్మ పాదాలకు చుట్టుకొని అమ్మ నన్ను ఎత్తుకో అని అడగటం యశోదమ్మ ఆ కృష్ణ పరమాత్మని తన నడుము మీద ఎత్తుకొని అలా ఆలింగనం చేసుకున్నట్లుగా ఒక భావన అలా నన్ను ఆలింగనం చేసుకోవయ్యా స్వామి అంటూ ఆ పరమాత్మని కోరుకుంటూ ఆ అభినివేశంతో మనకు కృప చేసిన పాసురాలు ఈ పొన్నియర్ కింగిణి అనే పాసురాలు ఈ పాసురాలలో పరమాత్మ యొక్క సౌలభ్య గుణాలను ఆశ్రితులు ఒకసారి ఆయనను ఆశ్రయిస్తే వారి కోసం ఆయన ఎంతైనా చేస్తాడు అంతటి సమర్థుడు పరమాత్మ ఆ విషయాన్ని మనకి ఈ పొన్నియర్ కింగిణి పాసురాలలో తెలియజేశారు అలా ఈ పాసురాలలో ఎవరైతే పరమ ప్రీతితోటి అనుసంధిస్తారో నిత్యము వారికి ఆ పరమాత్మ పాద సేవ చేసేటువంటి సంతానం లభిస్తారు కాదు పరమపదాన్ని పరమపదాన్ని ఏలుతారు పొన్నియర్ కింగిణి పది పాసురాలు సేవించినటువంటి వారు మోక్షాన్ని పొందుతారు అంటూ మనకు కృప చేసి ఉన్నారు నిన్నటి పాసురాలలో బ్రహ్మదేవుని యొక్క అశ్రద్ధ అగౌరవము అనేటువంటి ఆ రెండు లక్షణాలే మధుకైటుబులు అనేటువంటి రాక్షసులుగా అసురులుగా రూపు దాల్చి ఆయన చెవుల నుండి వెడలు బయటికి రాగా ఈ పోగొట్టుకున్నటువంటి వేదాలు ఈ అసురుల ద్వారా పోగొట్టుకున్నటువంటి వేదాలను తిరిగి బ్రహ్మదేవునికి కృప చేసే క్రమంలో హంస రూపాన్ని ధరించినటువంటి ఓ స్వామి వచ్చి నన్ను ఆలింగనం చేసుకోవయ్యా అన్నారు అలాగే వామనమూర్తిగా వచ్చి మొల్లోకాలను కొలిసినటువంటి ఓ స్వామి నన్ను ఆలింగనం చేసుకోవయ్యా అంటూ అనేక రకాలుగా ఆశ్రితుల కోసం పరమాత్మ ఎన్ని అవతారాలు దాల్చాడు ఎంత ఎంత తక్కువతనానికి దిగజారి మరి తన సౌలభ్యాన్ని మనకు ప్రదర్శింపజేస్తూ ఆ స్వామి యొక్క సౌలభ్య గుణాన్ని మనకి అనుగ్రహిస్తూ స్వామి పెరియాల్ వారిలో ఆశ్రితుల కోసం ఎంత చేస్తాడు నిడు మాలే ఆశ్రితుల ఎందు మిక్కిలి వ్యామోహం కలిగిన వాడు స్వామి అన్న దానికి తార్కాణంగా అనేక వృత్తాంతాలు మనకి తెలియజేశారు ఈ పాసురాలలో పొన్నియర్ కింగ్ని పాసురాలలో ఇవాళ మనం వట్టును నడివే పాసురాలు అనుసంధించుకుందాం ఈ మొదటి బత్తులో ఆకర్పదికమైన తొమ్మిదో పదికమైన వట్టు నడువే ఈ పాసురాలలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇంకొంచెం పెద్దగా అయ్యాడు పెరుగుతూ ఉన్నాడు కదా ఆ పెరుగుతున్నటువంటి కృష్ణ పరమాత్మ ఇంకొంచెం పెద్దగా అయ్యి యశోదమ్మ తమ తిరుమాలిగలో ఏదో పనులలో కూర్చుని ఆ చిలకటమో ఏదో చేసుకుంటూ ఉన్నారు యశోదమ్మ అలా చిలుగుతూ పెరుగు చిలుగుతున్నటువంటి యశోదమ్మ ఏదో పనులు చేసుకుంటూ ఉన్నటువంటి యశోదమ్మ ఆ యశోదమ్మకి వెనక నుండి వచ్చి ఒక్కసారిగా ఆలింగనం చేసుకుంటున్నాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అలా తన వీపు మీద ఎక్కి ఆలింగనం చేసుకుంటున్నటువంటి ఆ అభినివేశంతో యశోదమ్మ భావనలో మనకి స్వామి పెరియాల్ వారు కృప చేసినవే ఈ వట్టు నడివే పాసరాలు ముందుగా మొదటి పాసరాన్ని అనుసంధించుకుందాం వట్టు నడువే వాళ్ళ మాణిక్యం మొలైకెన్న ముత్తే పోల్ సొట్టు చొట్టెన్న తులిక్క తులిక్క ఎన్ కుట్టన్ వందెన్నై పురం పుల్గువాన్ గోవిందనెన్నై పురం పుల్గువాన్ అద్భుతమైన పాసరం గతంలో కూడా ఈ రకమైన భావనాన్ని భావనను మనకు కృప చేశారు స్వామి పెరియాళ్ళ వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఈ పాసరంలో వట్టు నడువే వలర్గింద కృష్ణ పరమాత్మ చిన్న పిల్లవాడుగా ఎంతో సౌలభ్యంగా ఎక్కడా పరత్వాన్ని చూపించకుండా కొన్ని చేష్టితములు చేశాడు దానిలో భాగంగానే ఈ పాసురంలో అభివర్ణిస్తున్నారు వట్టు నడువే ఆ తొడల మధ్యన పెరుగుతున్నటువంటి మాణిక్యం మొట్టును నయిల్ పరమాత్మ అంగము నుండి ముళైకిన్న ముత్తే పోల్ ఆ ఒక ముత్యం వలె జారుతున్నాయట ఆ మూత్ర బిందువులు సొట్ట సొట్టెన్న తులిక్క తులిక్క బొట్టు బొట్టుగా అలా కారుతూ ఉన్నాయి చిన్న పిల్లలకు చూడండి వాళ్ళకి కంట్రోలింగ్ అనేది ఉండదు పిల్లలు ఆటల్లో పరిగెత్తుకుంటూ అలా వచ్చేటప్పుడు చేసేటప్పుడు వాళ్ళకే తెలియకుండా 
అలా మూత్రాన్ని వదిలేస్తూ ఉంటారు ఒక చుక్క చుక్క అలా ఇక్కడ పరమాత్మ అంత పరత్వం కలిగి ఉన్న స్వామి ఒక చిన్న అమాయక బాలుడులాగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యశోధమ దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు అలా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నాడా తనకే తెలియకుండా ముత్యాన్ని పోలినటువంటి పవర్ పరమ పవిత్రమైనటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క మూత్ర బిందువులను కూడా పవిత్రంగా మనకి గత పాసురాలలో గంగ తీర్థంతో పోల్చారు ఇక్కడ ముత్యాల వలె అంటున్నారు అలా ముత్యాలం అంటే ఆ మూత్ర బిందువులు మాటి మాటికి అలాగా కింద పడుతూ ఉండగా చుక్క చుక్క నా కృష్ణ పరమాత్మ నా వీపు మీదెక్కి నన్ను కావుగులించుకొని ఆలింగనం చేసుకొని నన్ను ఆనందింపజేస్తున్నాడు గోవింద నన్నయ్య పురం పుల్గువాన్ గోవింద ఆహా తనకి ఇష్టమైన పేరు కష్టపడి సంపాదించిన పేరు ఆ తిరునామాన్ని ఈ పాసనంలో అనుసంధిస్తున్నారు చూడండి గోవిందన్ ఎంత ఇష్టమంటే గోవిందుడికి తిరునామం అంటే ఏడు రాత్రులు ఏడు పగళ్ళు తన చిటికెను వేలు పైన గోవర్ధన గిరిని ఎత్తి ఆ ఇంద్రుడి యొక్క రాళ్ల వర్షం నుండి గో గోప గోపీజన సంరక్షణ చేశాడు మన చిట్టి కృష్ణయ్య అటువంటి స్వామి ఆ ఏడు రోజుల తర్వాత మరలా ఆ ఇంద్రుడే తన అహంకారం పోగా అప్పుడు వచ్చి గోవింద పట్టాభిషేకం చేశాడు గోవింద తిరునామాన్ని అనుసంధించాడు గోవింద పట్టాభిషేకం చేశాడు ఇంద్రుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకి అటువంటి ఆ ఇష్టమైన తిరునామాన్ని ఈ పాత్రంలో అనుగ్రహిస్తున్నారు వీరి కోసం ఎంతైనా చేస్తాడు అందుకనే సౌలభ్యంతో సౌశీల్యంతో రుజుత్వంతో అంతపరత్వం కలిగి ఉన్నా కూడా ఒక సామాన్య బాలుడు ఎలా అయితే చేస్తాడో చేసేటములు ఆ విధంగా కృష్ణ పరమాత్మ అలా పరిగెత్తుకుంటూ రావటం మధ్య మధ్యలో మూత్రం బొట్లు అలా పడిపోవటం తనకే తెలియకుండా అలా వచ్చి నన్ను ఈ వెనక నుండి వీపు మీద నుండి వచ్చి నన్ను ఆలింగనం చేసుకుంటున్నాడు అంటూ ఆనందిస్తున్నారు యశోదమ్మ ఈ పాసనం అనుభవిస్తూ ఉంటే అడియన్ కి మొన్న ఒక భాగవతరాలు ఫోన్ చేశారు ఏంటంటే గత పాసురాలలో మనం అనుభవించుకున్నాం పరమాత్మ ఇలాగే వస్తూ ఉంటే ఆ మూత్ర బిందువుని గంగ తీర్థంతో పోల్చారనుకున్నాం కదా ఆ పాసురం అనుభవించుకున్నటువంటి రోజున ఆ భాగవతురాలు వారి మనవళ్ళకి వారే స్వయంగా తమ చేతులతోనే బట్టలు కుడతాడు అలవాటట నైట్ డ్రెస్సులు కుట్టారట అవి కుట్టి ఆ పిల్లలకు వేస్తే ఆ పిల్ల పడు ఆ పిల్లవాడు పరిగెత్తుకుంటూ అమ్మమ్మ ఆ నానమ్మ మొత్తానికి ఆ నానమ్మ ఇదిగో నువ్వు కుట్టిన బట్టలు వేసుకున్నా నానమ్మ బాగున్నాయా అంటూ వచ్చి చూపించాలనే ఆత్రంతో పిల్లవాడు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుంటే పిల్లవాడికి తెలియకుండా ఒకటి రెండు చుక్కలు మూత్రం పోసేసేట డ్రెస్ లో అయ్యో నానమ్మ నువ్వు చక్కగా ముచ్చట పడి కుట్టావే కొత్త డ్రెస్సు ఇది ఖరాబ్ చేసేసా నానమ్మ అంటూ పిల్లవాడు గోవుగా అంటుంటే నానమ్మకేమో తెలియనటువంటి ఒక ఒడలు పులకింతట ఎందుకు అంటే క్లాస్ లో ఉదయమే ఇది జరిగింది సాయంత్రానికి వారికి అనుభవంలోకి వచ్చేసింది అదే మధ్యాహ్నం మనకి ఇట్లా క్లాస్ లో జరిగింది సాయంత్రానికి వారికి అనుభవంలోకి వచ్చేసింది ఇలా ఒక్కొక్కళ్ళకి కూడా స్వామి పెరియాళ్ళు వారి కృపతో ఎంబెరుమానాల కటాక్షంతో ఈ పాసురాలలో ఉన్న భావన వారికి ఎంత పట్టిందంటే చక్కగా వాళ్ళకి అనుభవంలోకి వస్తుంది కొంతమందికి ఏమో పరమాత్మే స్వయంగా దర్శనమిస్తున్నాడు కొంతమందికి ఏమో వారి పాసురాలు ఆ సేవించుకునేటప్పుడు ఆ భావనలో ఆ స్వామి ఎదురుగుండా వచ్చి అలాగే వారే యశోదమ్మలాగా కృష్ణయ్య అలా ఎదురుగుండా వచ్చినట్లు అనేక రకములైనటువంటి ఆభరణాలను ధరించి నిజంగా ఎదురుగుండా వచ్చి నిలిచినట్లు ఇలా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి భావనలో అలా మునిగిపోతున్నారు ఎంత ఎంత బాగుంది అంటే వినటానికి అడియన్ కి కూడా ఆనందంగా ఉంది అలా ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ గురించి కూడా అంత మామూలు పిల్లవాడిలాగా అంత పరత్వం కలిగి ఉన్నా కూడా ఒక మామూలు పిల్లవాడిలాగా పరమాత్మ అలా రావటం అలా తనని వెనక వైపు నుండి వచ్చి ఆలింగనం చేసుకున్నట్లుగా భావిస్తూ ఓ గోవింద నా వీపు పైకి ఎక్కుతున్నావా సంతోషమయ్యా అంటూ యశోదమ్మ భావన చేసుకుంటున్నట్లుగా ఈ పాసురాన్ని మనకు అనుగ్రహించారు ఇక రెండవ పాసురం ఒకసారి పాసురాన్ని అనుసంధించుకుందాం కింగిని కట్టి కిరి కట్టి కయ్యనిల్ కంగణమిట్టు కడొత్తేల్ తుడ కట్టి తన్ కనత్తాలే శిబిరా నడందు వందు ఎన్ కన్న ఎన్నై పురం పుల్గువాన్ ఎంబిరాన్ ఎన్నై పురం పుల్గువాన్ ఈ పాసరంలో మరలా మనందరికీ చాలా ఇష్టమైనటువంటి ఆడవారికి ఇష్టమైన ఆ తిరు ఆభరణాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మన గోష్టి వారి పరిస్థితి అంటే ఆభరణాలు మనం ధరించడానికి లేదు ఇష్టం పరమాత్మకి ధరింపజేసి ఆయన ముఖోల్లాసం చూడాలని గోష్టి వారందరి కూడా ఆరాటం ఇప్పుడు ఈ పాసురాలలో ఆ అద్భుతమైన తీరు ఆభరణాల గురించి మనకు అనుగ్రహిస్తున్నారు కింగిని కట్టి ఎన్ని రకాల ఆభరణాలండి పరమాత్మ చక్కగా ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యశోదమ్మ చేతిలో చక్కగా అలంకరించుకున్నట్ట 
ఏ విధంగా చిరు గంటలు కింగిణి కట్టి కింగిణి అంటే గజ్జలు అనుకున్నాం కదా ముబ్బలు కాలి అందలు అవి ఎలా ఉన్నాయి చిన్న చిన్నవిగా చక్కగా చిన్ని గజ్జలు అలాగే కిరి కట్టి పగడాల హారం ధరించాడు కయ్యి కంగణమిట్టు చేతికేమో కంకణాన్ని కూడా ధరించాడండి చూడండి కొత్తగా ఉంది ఈ ఆభరణం ఇప్పటి వరకు రాలేదు మనకి కాలి ముబ్బలు వచ్చినాయి నడుపుకున్న ముబ్బలు వచ్చినాయి ఆ నుదుటుకున్నటువంటి చుట్టి అది వచ్చింది పాపడి బిళ్ళ వంటి ఒక ఆభరణం మెడలో హారాలు వచ్చినాయి ఇవన్నీ వచ్చినాయి కానీ చేతికున్నటువంటి కడియం మాత్రం ప్రప్రథమంగా ఈ పాత్రంలోనే వచ్చింది కై ఎనిల్ కంగణ మిట్టు అన్నారు కదా అలా చేతికి కంకణాన్ని ధరించి వచ్చాడు స్వామి కడుత్తిల్ తుడ కట్టి ఇంకా ఏం ధరించాడు కడుత్తిల్ కంటమునందు తుడ కట్టి గొలుసు కూడా ధరించట ఆహా ఎన్ని ఆభరణాలు తన్ కణత్తాలే అలా మొత్తం అన్ని ఆభరణాలు ధరించి ఈ అనేక ఆభరణాల వల్ల స్వామి అందం మరింత పెరుగుతుంది ఏదో యశోదమ్మ ఏమనుకుంది స్వామి అసలే అందగాడు బొద్దుగా ముద్దుగా ఉన్నాడు దృష్టి తగలకుండా ఆభరణాలు వేస్తే ఆ ఆభరణాల వల్ల ఈ శరీర సౌందర్యం కప్పబడిపోతుంది అనుకుంటే ఈ ఆభరణాల వల్ల మరింత పెరిగిందో లేదా స్వామి ధరించడం వల్ల ఆభరణ తొక్కు అడవు కొడుకు కుంపిరా అని అంటారు కదా అలా ఈ ఆభరణాల వల్ల పరమాత్మకు పరమాత్మ వల్ల ఆభరణానికి అందమా అన్న విధంగా చక్కగా పరమాత్మ ఆ సముదాయ శోభతోటి ఒప్పారుతూ ఉన్నాడు చెదిరా నడందు అందు అన్నారు చూడండి అలా స్వామి చక్కగా చాతుర్యంతో వచ్చి ఎన్ కన్నన్ ఎన్ఐ పురం పుల్గువాన్ ఎన్ కన్నన్ ఓ నా కృష్ణ ఎన్ఐ పురం పుల్కువాన్ నన్ను వెనక నుంచి కౌగిలించుకుంటున్నాడు నా కృష్ణుడు ఎం పిరాన్ నాకు ఉపకారకుడు నా కృష్ణయ్యే నాకు ఉపకారకుడు ఎన్ఐ పురం పుల్కువాన్ నన్ను వెనక నుంచి కౌగిలించుకుంటున్నాడు ఆలింగనం చేసుకుంటున్నాడు ఎంత అందమైన భావనండి చూడండి మనకి బిడ్డలు దూరంగా నుంచి వచ్చి ఒక్కసారిగా మనం ఏదో పని చేసుకుంటే వేగంగా వచ్చి వీపు మీదకి అమ్మా అంటూ అలా ఆలింగనం చేసుకుంటే ఒక తల్లి హృదయం ఎంత ఉప్పొంగుతుందో తల్లికే తెలుస్తుందేమో అలా ఇక్కడ యశోధమ భావనలో స్వామి పెరియాల్ వారిలో పుంభావన అయినప్పటికీ వారు యశోధమ్మలాగా మానసికంగా అనుభవించుకుంటున్నారు పూర్తిగా యశోదమ్మలాగా మారిపోయారు స్వామి పెరియాళ్ళ వారు మగవారికి అంతా తెలియకపోవచ్చు కానీ ఇక్కడ స్వామి పెరియాళ్ళ వారు పూర్తి యశోదమ్మ భావనలో మగ్నమైపోవటం చేత ఆ ఆనందాన్ని తాము అనుభవించి మనకి దర్శింపజేస్తున్నారు ఆ విధంగా అనేకమైనటువంటి ఆభరణాలు కాలి గజ్జలు చిన్న చిన్న ముబ్బల గజ్జలు పగడాల హారము చేతికి మణికట్టు కేమో కంకణము కంటములు గొలుసు ఇవన్నీ ధరించి చక్కని శోభతోటి నా కృష్ణయ్య నన్ను వెనక నుండి వచ్చి ఆలింగనం చేసుకుంటున్నాడు నా ఉపకారకుడు నన్ను వెనక నుండి వచ్చి ఆలింగనం చేసుకుంటున్నాడు అంటున్నారు ఈ పాసరంలో ఇక మూడవ పాసరం కట్టక్కదిత్తు కిడంద పెరుం సెల్వం ఒత్తు పొరుంది కొండు ఉండాదు మనాళ్వాన్ కొత్తు తలైవన్ ఇది మూడవ పాసరం ఈ పాసరంలో మరలా మనకి ఆ మహాభారత యుద్ధ సంగ్రామం జరిగిన ఒక విశేషాన్ని మరలా అనుభవింపజేస్తున్నారు గత పాసరాలలో మనకి వచ్చింది పొన్నియర్ కింగిని పాసరాలలో మరలా ఇప్పుడు వట్టు నడివే పాసరాలలో కూడా అనుభవింపజేస్తున్నారు ఏమంటున్నారు సంపద చూడండి ఎంత చెడు అంటే ఈ సంపద చేరగానే చుట్టాలు బెల్లము చుట్టూ చీమలు చేరినట్లుగా చేరతారట సంపద పోగానే మరలా వెళ్ళిపోతారట ఇది మనకి ఒక పద్యం రూపంలో కూడా మన పూర్వులు అనుగ్రహించి ఉన్నారు ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ సంపద అనేది ఎంత చెడ్డది అంటే చెడ్డ గుణాన్ని తెస్తుందంటే భగవద్భాగవత ఆచార్య కైంకర్యానికి వాడితే పర్వాలేదు కానీ సంపద చెడ్డ గుణాన్ని ఎప్పుడూ తీసుకురాకూడదు ఈ దుర్యోధన ఆదులకి ఎంత దురాశ వచ్చిందంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మే స్వయంగా తానే దూతగా వచ్చి పాండవ దూతగా మారి వీరిద్దరి మధ్య సయోధ్య కుదర్చడం కోసం సంధి కుదర్చడం కోసం వచ్చి ఐదు ఊళ్ళు ఇవ్వయ్యా చాలు వాళ్ళ మానాన వాళ్ళు ఏలుకుంటారు అని ప్రార్థన చేస్తే అభిమాన ధనుడైనటువంటి దుష్టుడైనటువంటి ఈ దుర్యోధనుడు ఐదు ఊళ్ళ సూది మొన మోపినంత స్థలం కూడా 
నేను ఇవ్వను గాక ఇవ్వను అంటూ మొండితనానికి పోయి ఏం చేసుకున్నాడు మొత్తం వంశాన్ని కూడా నాశనం చేసుకున్నాడు దీని ద్వారా దురాస దుఃఖానికి చేటు అని మనకు అర్థమవుతుంది వాళ్ళు ఒక ఐదు ఊళ్ళు అడిగారు ఇచ్చేస్తే అయిపోయేది దానికోసం మొత్తం కులాన్ని కూడా సర్వనాశనం చేసుకున్నాడు ఆ దుష్ట బుద్ధి వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి అన్న చందంగా స్వయంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మే వచ్చి చెప్పినా కూడా ఆ దుష్ట బుద్ధి వినాశనానికి దారి తీసేటువంటి ఆ బుద్ధి ఆ పరమాత్మే స్వయంగా వచ్చి చెప్పినా కూడా వినలేకపోయాడు ఆ దుర్యోధనుడు ఆ విషయాన్ని ఈ పాత్రంలో మనకు అనుగ్రహిస్తున్నారు బాగా మిక్కిలిగా పెరుగుతూ ఉన్నది సంపద పెరుం సెల్వం అలాంటి గొప్ప సంపదను ఒత్తు పొదింతుకొండు అందరూ కలిసి చక్కగా అనుభవిస్తే ఎంత బాగుండేది అలా చేయలేదు ఉండాదు మన అల్వాన్ అలా అందరితో కలిసి అనుభవించకుండా పంచ పాండవులు ఈ దుర్యోధనాదులు కౌరవులు వందరు వంద మంది నోరుగురు అందరూ కలిసి అనుభవిస్తే బాగుండేది కానీ మరి దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ జరగాలని ఉన్నది అందుచేత వాడి దుష్ట బుద్ధి అలాగా వాడికి ప్రేరేపించి దాన్ని అనుభవింప చేయనియకుండా మన అల్వాన్ భూమి మొత్తాన్ని కూడా ఏలుదామనుకున్నాడు కొత్తు తల ఈవన్ ఆ దుష్టులకు నాయకుడైనటువంటి ఆ దుర్యోధనుడు ఆ విధంగా కూడికడ తోనియ అలాంటి దుర్యోధనుల యొక్క కులాన్ని మొత్తాన్ని కూడా కెడ నశింప చేయడం కోసం తోనియ అవతరించాడు స్వామి అత్తన్వందన్నైపురంపుల్గవాన్ అలాంటి ఓ స్వామి భూభారాన్ని తగ్గించావా ఈ దుర్యోధనాదుల యొక్క కులాన్ని మొత్తాన్ని కూడా నశింపజేసి అటువంటి ఓ స్వామి వచ్చి పూరం పుల్గువాన్ వెనక నుండి వచ్చి నన్ను ఆలింగనం చేసుకోవయా ఆ ఎర్గలేరెన్ పూరం పుల్గువాన్ ఓ గోప వృషభమా నా వెనక నుండి వచ్చి నన్ను ఆలింగనం చేసుకుంటున్నాడు అంటూ మురిసిపోతున్నారు యశోదమ్మ ఈ పాసరంలో ఇక నాలుగవ పాసరం ఒక్కసారి పాసరాన్ని అనుసంధించుకుందాం నా అందగమేందియా నంబి శరణెన్ను ఈ పాత్రంలో పరమాత్మ యొక్క పరత్వాన్ని ఆయన యొక్క వైభవాన్ని మనలా అనుభవింపజేస్తున్నారు నాందకం అనగా ఆ నందకం అనే ఖడ్గాన్ని ధరించి ఏంది ధరించి నంబి శరణెన్ను నీవే పరిపూర్ణుడు స్వామి అంటూ శరణు చొచ్చి నమస్కరించాడు తాళంద తనంజయ కాకి తరణయల్ అలా అర్జునుడు వచ్చి కృష్ణ పరమాత్మ నీవే మాకు శరణు అంటూ ఈ పాండవులలో పాండవ మధ్యముడైనటువంటి అర్జునుడు అలాగే పాండవులందరూ కూడా వచ్చి శరణు జొచ్చాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకి వేందర్ కళోట్క విసయన్మణి తింటే అలా వేడుకగానే వారిని అనుగ్రహించడం కోసమని ఆ శత్రురాజులు నశింపజేసే విధంగా తింటే దృఢమైనటువంటి తేర్ రథాన్ని ఊడుందవనెన్నై పురం పుల్గువా నడిపినటువంటి స్వామి మరి వారి కోసమని దూత కృత్యాన్ని చేశాడు అలాగే అది సఫలీకృతం కాకపోయేటప్పటికీ యుద్ధం జరిగింది ఆ మహాభారత యుద్ధ సంగ్రామంలో అర్జునుడికి రథసారథిగా ఉంటూ ఆ రథానికి సారథ్యాన్ని వహించాడు అలా ఒంబర్కోనెన్నై పురం పులుకువాన్ నిత్య సూర్య నిర్వాహకుడు దేవాది దేవుడు రాజాది రాజు అందరినీ కూడా నియమనం చేసేటువంటి స్వామి అయినటువంటి బహుత్త శేషి నిరపాధిక శేషి అందరినీ నియమనం చేసేటువంటి స్వామి తాను స్వయంగా ఒక సారథిగా అర్జునుడు చేత నియమింపబడే విధంగా ఆ రథాన్ని నడిపినటువంటి స్వామి సౌలభ్యం తలుచుకుంటే ఎత్తిరం ఏమాశ్చర్యం అంటూ దామోదర నామ వృత్తాంతానికి స్వామి నమ్మాళ్వార్లు ఆరు నెలలు మూర్చిల్లారట నిజంగా ఆ స్వామి సౌలభ్యం చూడండి ఆశ్రయ కోసం ఎంతయ్యా చేసేటువంటి స్వామి మనం ఎన్నాళ్ళు మూర్చిల్లితే అసలు అంత అభినివేశం రావాలి ఈ పాసురాలు సేవిస్తుంటే ఆహా స్వామి నిన్ను ఆశ్రయించుకున్న వారి కోసం ఇంత చేసావా పోనీ ఇంత చేసి ఏమైనా తృప్తి పొందాడా లేదు ద్రౌపదీదేవి ముమ్మార్లు పిలిచిస్తే పిలిస్తే నేను ఒక్కసారి మాత్రమే వలువలిచ్చి కాపాడాను మిగతా రెండు సార్లకి ఏమి చేయలేకపోయానే అంటూ బాధపడిపోయాడు అంత సౌలభ్యం స్వామిది అంత వాత్సల్యం స్వామికి అన్ని కళ్యాణ గుణాలు ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకి 
ఎంత చేసినా ఇంకా నేను ఏం చేయలేకపోయానే అని పరితపిస్తూ ఉంటాడు ఆశ్రుతుల కోసం ఆశ్రుతుల ఎందు అత్యంత వ్యామోహం కలవాడు అలా ఇక్కడ రథాన్ని నడిపించినటువంటి ఓ స్వామి నన్ను కౌగిలించుకున్నావా ఉంబర్కో నెన్నై పురం పులుకు వాన్ ఆ దేవతలకు నిత్య సూర్యుడు ఉంబర్కో అంటే నిత్య సూర్యుడు నిత్య సూర్యుడు లేదా దేవతలు అక్కడ ఉండేటువంటి వారు అలాంటి ఆ నిత్య సూర్యుడు అందరికీ కూడా నిర్వాహకుడు అయిన స్వామి నీవు నన్ను వెనుక నుండి కౌగిలించుకున్నావయ్యా అంటూ ఆనందపడుతున్నారు ఈ పాశ్రంలో యశోధమ భావనలో స్వామి పెరియాల్ వారు ఇక ఐదవ పాశ్రం ఒకసారి పాశ్రాన్ని అనుసంధించుకుందాం వెన్గల వెన్గల పత్తిరం కట్టి విలయాడి కణ్పల సైద కరుందాకి పండ్పల పాడి పల్లాండి సైప్ప పండు మణ్పల కొండాన్ పురం పుల్గువాన్ వామన నెన్నై పురం పుల్గువాన్ వెన్కలం పత్తిరం కట్టి విలయాడి అంటున్నారు ఇక్కడ చూడండి వామన అవతార వైభవాన్ని మన చేత అనుభవింపజేస్తున్నారు ఈ పాశ్రంలో సౌలభ్యానికి పరాకాష్ట అయినటువంటి అవతారాలు మనకి అనేక అవతారాలలో ఈ రెండు అవతారాలు మరీ ముఖ్యంగా చెప్తారు ఏమిటి వామన అవతారం శ్రీకృష్ణ అవతారం ఈ రెండు అవతారాల్లో సౌలభ్యం మరింత ప్రకాశితం అవుతుంది ఏంటంటే శ్రీయప్పతి అయి ఉండి సాక్షాత్తు ఒక పొట్టి బ్రహ్మచారిగా యాచకుడుగా వచ్చి తనదే అయినటువంటి భూమిని ఆ బలిచక్రవర్తి దగ్గర నుండి తాను యాచనగా పొందటానికి బామను మూర్తి వేం చేశారు కదా ఆ వైభవాన్ని ఈ పాత్రంలో అనుభవిస్తున్నారు ఎలా వచ్చాట పరమాత్మ వెంగల పత్తిరం పూర్వము బ్రాహ్మణ బాలకులు ఒక కాంస పత్రాన్ని పోలినటువంటి ఒక ఆభరణాన్ని అనగా ఒక కంచు పత్రాన్ని పోలినటువంటి ఒక ఆభరణాన్ని ధరించేటువంటి వారు అలా ఇక్కడ వామనమూర్తిగా వచ్చినటువంటి స్వామి కూడా ఆ కంచు పత్రాన్ని పోలినటువంటి ఒక ఆభరణం కలం పత్తిరం కట్టి అలా మెడలో ధరించి ఆ ఆభరణాన్ని ధరించి ఈ బలి చక్రవర్తి చేసేటువంటి యజ్ఞం దగ్గరికి వచ్చారు కణ్ బల సైద కరుంద అన్నారు చూడండి నెమలి కన్నులు కణ్ బల సైద కరుంద అనటం ద్వారా ఒక పెద్ద గొడుగులాగా చేసుకొని వచ్చారు దేనితోటి నెమలి కన్నులతోటి ఆ చిన్ని చక్రం పట్టుకొని వచ్చాడు స్వామి వామనమూర్తిగా వచ్చిన స్వామి చిన్ని చక్రంతో బుడి బుడి అడుగులు వేసుకుంటూ అలా మహాబలి చేస్తున్నటువంటి యజ్ఞశాల దగ్గరకు వేం చేశాడా అని అనుకున్నాం కదా గత పాశ్రాలలో ఆ చక్రం దేనితో చేశారు అంటే నెమలి కన్నులతోటి చేశారట అది పెద్ద గొడుగులాగా శోభిస్తుంది స్వామి చిన్నగా ఉన్నాడు అది చిన్న చక్రమే అయినప్పటికీ పరమాత్మ మరింత పొట్టిగా పొట్టి కురళాయి అనుకున్నాం కదా చిన్న పొట్టి బ్రహ్మచారిగా వచ్చాడు కదా దాంతో ఆ చిన్న గొడుగే పెద్ద గొడుగులా కనిపిస్తుంది అలా పెద్ద గొడుగులాగా వచ్చినటువంటి ఓ స్వామి పన్ పల పాడి పల్లాండి సైప్ప అక్కడ నీకు అప్పుడు పల్లాండి పాడారో రేరో మనకి చూడండి ఆళ్వార్ల పాసులాలలో కూడా అనేక పర్యాయాలు మన పండిత ఆళ్వార్లు కూడా గత పా విభవావతారాలకు కూడా పల్లాండు పాడిన పాసురాలు మనకి అనేక లభ్యమవుతాయి ఏమిటంటే ఓ రామచంద్రమూర్తి పద్నాలుగో సంవత్సరాలు ఆ సుకుమారమైనటువంటి నీ శ్రీపాదములతోటి కా కాడు మేడు తేడా లేకుండా పద్నాలుగు సంవత్సరాలు నడిచేవయ్యా ఆ ఎంత నొప్పి చేసినయ్యో కదా శ్రీపాదాలు తనకి పల్లాండు స్వామి అంటూ అలాగే వామనమూర్తిగా వచ్చావు కాడు మేడు తేడా లేకుండా ముల్లోకాలను కొలిచావు కదా ఆ చిరు పాదాలు ఏం కందిపోయినాయో చెట్ల మీద పుట్ల మీద అన్నిటి మీద పెట్టేసావు కదా ముళ్ళు లేవు అది లేదు తనను ఆశ్రయించిన వారని లేదు ఆశ్రయించలేదు అనేది లేదు అందరి మీద సమానంగా మరి తన శ్రీపాదాలను ముంచి కొలిచినందుకు అలా అప్పుడు ఆనాడు పల్లాండు పాడారో లేదో ఆ స్వామి అమాంత వామనుడుగా వచ్చినటువంటి స్వామి త్రివిక్రముడుగా పెరగగానే ఆ ముల్లోకాలను దాటిపోయి పైన సత్యలోకానికి వెళ్ళగానే బ్రహ్మదేవుడు ఆ తిరు పాదములు కడిగి బ్రహ్మ కడిగిన పాదము బ్రహ్మము తానే పాదము అంటూ మనకు అన్నమాచార్య వాళ్ళ కీర్తన సంకీర్తనలో మనం పాడుకునేటట్లుగా ఆ బ్రహ్మదేవుడు కూడా పాదాలను 
తిరుమంజనం చేసే ఉన్నారేమో కానీ పల్లాండు పాడడం మర్చిపోయారేమో ఆ రుద్రుడు పల్లాండు పాడలేదేమో బ్రహ్మదేవుడు పల్లాండు పాడలేదేమో ఇప్పుడైనా మనం పల్లాండు పాడదామంటూ మన ఆళ్ళవారులందరూ కూడా వామనమూర్తి వైభవాన్ని తలుచుకోగానే ఇంతై వచ్చి ఇంతై ఇంతింతై వటుడింతై అని త్రివిక్రమడుగా పెరిగి లోకాలను కొలిచినటువంటి ఓ స్వామి నీకు పల్లాండయ్యా నీకు ఏ దృష్టి దోషం తగలకుండా నీకు పల్లాండు అంటూ పల్లాండు పాడేవారట అలా ఇక్కడ స్వామి పెరియాల్ వారు కూడా ఈ పాసురంలో పన్ పల పాడి పల్లాండి సైప్ప అలా నీకు పల్లాండు పాడతాం పండు మల్ పండు మన్ పల కొండాన్ పురం పుల్గువాన్ అంటున్నారు భక్తులు మంగళాశాసనం చేస్తూ ఉంటే ఎప్పుడో పూర్వం భూమిని కొలిచినటువంటి ఆ స్వామి నీవు నా వీపు మీద ఎక్కి నన్ను కౌగిలించుకున్నావా స్వామి వామనై పురం పుల్గువాన్ ఆ వామనుడే వచ్చి నన్ను కావలించుకున్నాడు వెనక నుండి వచ్చి అంటూ ఆనందపడిపోతున్నారు యశోదమ్మ వామనుడు వేరు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ వేరు కాదు అంతా కూడా ఆ శ్రీమన్నారాయణ మూర్తి యొక్క తిరు అవతారాలే ఆ విషయాన్ని మనకు కృప చేస్తున్నారు అందంగా తమ పాసురాలలో స్వామి పిరియాల్ వారు వామన మూర్తికి పల్లాండు పాడుతూ ఈ పాసురంలో అలా అద్భుతంగా ఈ పాసురాలలో వెనక నుండి పరమాత్మ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి యశోదమ్మను ఆలింగనం చేసుకున్నటువంటి భావనలో కృప చేసినటువంటి పాసురాలే ఈ వట్టు నడివే పాసురాలు ఆళ్వార్ ఎంబిరుమానార్ జీయర్ ఆచార్యార్ దివ్య త్రివడిగలే శరణం పెరియాళ్వార్ దివ్య త్రివడిగలే శరణం స్వస్తి